తెలంగాణ ప్రైవేట్ ఇంజనీర్స్ ఫోరం రాష్ట్ర కమిటీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం మరి లాక్డౌన్ సందర్భంగా కరోనా నేపథ్యంలో ఉపాధ్యాయు ఉపాధ్యాయుడు అంటే దేశ దేశవాళ్ళు మరి దేశ యొక్క భవిష్యత్తు నాలుగు గోడల మధ్య ఉంటుంది కానీ ఈరోజు టీచర్ అనే యొక్క టీచర్ వారి యొక్క పరిస్థితి చాలా దయనీయంగా ఉంది అది చెప్పుకోలేని పరిస్థితి ఉంది అంటే బాగులో పడ్డ కప్పలాగ పరిస్థితి ఉంది ఎందుకంటే ఏ పని చేసుకోలేక తర్వాత వేరే పనికి వెళ్ళాలన్నా ఇబ్బంది పడకుండా కాబట్టి చాలా ఇబ్బంది ఇబ్బందికరంగా ఉన్నది ఒక ఇంట్లో భర్త భార్య ఇద్దరు కూడా ఉపాధ్యాయులుగా చేస్తుంటే వాళ్ళు వేరే పని చూసుకోలేక వాళ్ళ యొక్క కుటుంబాన్ని పోషించుకుని చాలా అవసరం పడుతున్నారు మరి గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ దీనిపైన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం మరి ముఖ్యంగా ఏంటంటే ప్రైవేట్ యాజమాన్యాలు కొన్ని సంవత్సరాల నుండి కొన్ని సంవత్సరాల నుండి వర్క్ చేయించుకుంటూ వాళ్ళతోటి మరి బిల్డింగ్స్ కానీ తర్వాత రకరకాల ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా పొడగొట్టుకొని మాకు పది పన్నెండు నెలల జీతాలు ఇవ్వకుండా పది నెలల పది నెలల జీతాలు ఇచ్చేది అదేవిధంగా ఇప్పుడు కనీసము పదకొండు నెలల జీతం పది నెలల జీతం కూడా ఇవ్వకుండా ఫిబ్రవరికి జీతాలు ఇచ్చి తర్వాత మార్చి ఏప్రిల్ జీతాలు ఇవ్వలేదు తర్వాత ఇంకా నాలుగు నెలల వరకు కూడా జీతాలు లేవు మరి దీన్ని దృష్టి పెట్టుకొని మరి మనం ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టి కానీ మరి మంత్రి గారి దృష్టి కానీ చాలాసార్లు తీసుకెళ్ళడం జరిగింది ఆయన కానీ ఇక్కడ మరి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఏం స్పందించట్లేదు మరి అందరి అందరి పట్ల మరి దయ చూపించే ముఖ్యమంత్రి గారు మరి మేము కర్షకుల కార్మికులమా గుర్తించి మాకు నిరుద్యోగ వృద్ధి వెంటనే అందించాలి అదేవిధంగా మా కుటుంబ పోషణ కోసం ఎంతో కొంత కరోనా వృద్ధి ఒక పదివేల రూపాయలు చెల్లించాలని మరి అందరి తరఫున ఉపాధ్యాయుల ఉపాధ్యాయులు అందరి తరఫున మా పిల్లల తరఫున మిమ్మల్ని ప్రార్థిస్తున్నాం అదేవిధంగా మేనేజ్మెంట్లో కూడా ఈ సందర్భంగా మేము హెచ్చరించే ఏంటంటే మరి ఈరోజు టీచర్ అనేవాడు లేకుండా ఉన్నాడు అందరు కూడా వేరే వేరే వృత్తిని ఎండుకుంటే మరి టీచర్ అనేవాడు ఉండకుండా మరి బోధనకు కరవయ్యే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మరి ప్రతి వాళ్ళు కూడా వేరే 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 రకాలైన వృత్తులు తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో దానివల్ల మరి ఉపాధ్యాయ వృత్తి అనేది చేయాలంటే భావితరాలు ఎవరు కూడా రాలేని పరిస్థితి ఉంది మరి ఎప్పుడు అందరు కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది దేశానికి అన్నం పెట్టే రైతన్న మరి ఏడుస్తే దేశానికి అరిష్టమని చెప్తారు అదే మరి దేశ నిర్మాతలైన దేశ నిర్మాతలను తయారు చేసే ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఆకలి కేకలతో ఏడుస్తుంటే అది మరి దేశానికి అరిష్టం కాదని ఈ విధంగా మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం మరి దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని యజమాన్యాలు కానీ అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ తర్వాత అధికారులు కానీ మా యొక్క బాధలను గుర్తించి మాకు ఖచ్చితంగా ఆర్థిక సాయము అదేవిధంగా మాకు సంబంధించిన ఉద్యోగ భద్రత కానీ తర్వాత ఆరోగ్య బీమా కానీ వెంటనే కల్పించాలని మరి కోరుకుంటున్నాం మరి రాష్ట్ర తరఫున రాష్ట్ర కమిటీ తరఫున అదేవిధంగా జిల్లా కమిటీ తరఫున మరి ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ చేయడానికి పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం మన ఈ ప్రైవేట్ టీచర్ల యొక్క సమస్యల గురించి తెలియజేయడానికి రావడం జరిగింది అక్కడ కరోనా వైరస్ సోకినప్పటి నుంచి మనకు పాఠశాలకు సెలవులు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ పాఠశాలలో భాగంగా శాలరీస్ కూడా ఇవ్వాలి అని మనకి ఇక్కడ గవర్నమెంటు జీవో నెంబర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎయిటీన్ నైంటీ సెవెన్ యాక్ట్ ప్రకారం జీతాలు అన్ని నెలలు ఇంకా స్కూల్ నర్సింత వరకు కూడా శాలరీ చెల్లించాలని ఇక్కడ తెలియజేయడం జరిగింది కానీ ఇంతవరకు మనకు చెల్లించ బోగా చేసినటువంటి పన్నెండు నెలలు కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా కొన్ని యాజమాన్యాలు ఫిబ్రవరి మార్చి నెల శాలరీ కూడా ఇంతవరకు కూడా చెల్లించలేదు అంతేకాకుండా మన యాజం మన యొక్క టీచర్లు అందరూ కూడా వాళ్ళ కుటుంబ పరిస్థితి చాలా దయనీయంగా మారింది ఎవరు ఆదుకోలేక ఇటు యాజమాన్యం ఆదుకోలేక ఇటు మన ప్రభుత్వం కూడా ఆదుకోలేక అన్ని ఉపాధ్యాయుల యొక్క పరిస్థితి రోడ్లో పడిపోయింది అంతేకాకుండా రెండో విషయం ఏంటంటే మన డిమాండ్ ప్రభుత్వానికి ప్రభుత్వ మన ఉపాధ్యాయుల బృందం అందరూ కూడా కరోనా వృత్తి లేకుంటే నిరుద్యోగ వృత్తుల మీదుగా మాకు కుటుంబ ప్రతి కుటుంబానికి పదివేలు చెల్లించాలని మేము ఈ విధంగా డిమాండ్ చేస్తాం మూడు ఇంకోటి ఏంటంటే మాకు ఒక రెగ్యులారిటీ అనే కమిటీ అది ఆ కమిటీ వేసి ఆ కమిటీ ద్వారా మమ్మల్ని ఆదుకోవాలని నేను ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను అంతేకాకుండా ఈఎస్ఐ ఈపిఎఫ్ ప్రమాద బీమా సంస్థను కూడా మా ప్రైవేట్ స్కూల్ ప్రైవేటు ఉపాధ్యాయులకు కూడా కల్పించాలని మేము కోరుకుంటున్నాను
जय टीपीटीएम जय जय टीपीटीएम जय जय टीपीटीएम